Allora, eccoci di fronte a Mercabà, un Beneteau Chinese Clipper di 52.3 piedi, eh, scafo blu. Saliamo a bordo. Ok, siamo in uh, un pozzetto, doppio timone, strumentazione dei marine. E abbiamo la bussola, qui c'è l'altro timone, qui ho detto la leva, il bot raster, la rica di pru, la tromba e questo è il salva ancora. Ok, qua siamo in pozzetto nei divanetti, siamo tutti imbottiti, qui c'è il tavolo. Qua abbiamo la strumentazione che riportate anche giù. Facciamo un giro verso l'esterno. Allora, questa è la strumentazione dei Marine eh, in accensione. La scheda presente è una scheda abbastanza ampia. E siamo nel porto di Villa Simius. Ok, vediamo anche un po' il resto della barca. Questa è l'asta in acciaio che porta al, al ricevitore satellitare. Okay. Chiaramente eh, non è armata la barca, le vele sono al chiuso abbiamo chiaramente una randa e qua va inserita in questo primo strallo stralletto la trinchetta e poi eh, qui c'è un genoa che è un 120 che comunque ho lasciato inferito per qualsiasi movimento qua abbiamo il gavone della catenaria ecco Ecco, questa catena ha visto due volte l'acqua, è nuova, e sono 50 metri, anche il vericello è nuovo, praticamente è stato acquistato nuovo insieme alla catena. Il telecomando. Ok, qua c'è un'altra cabina. Questa è la cabina diciamo del, del marinaio ma poi in effetti è talmente ampia adesso verrà un po' capovolta comunque questa è matrimoniale anch'essa col bagno e con doccia ed è una prima cabina ok torniamo indietro questa è la drizza del gennacker c'è anche un bellissimo gennacker quindi le vere eh, complessivamente sono una randa una trinchetta, un Genoa e un Genacker. Ok, andiamo qua. Ok, scendiamo dentro. Ah, questa è la dinette un po' di strumentazione che ho utilizzato poco fa qui abbiamo il primo televisore questo è il ricevitore satellitare qua c'è un armadio questa è una fabbrica del ghiaccio abbastanza grossa anche molto comoda eh? io l'ho trovato comodissima poi ci sono delle peculiarità ecco per esempio eh, io ho il collegamento dell'acqua diretta dalla banchina quindi quando io sono in banchina non devo necessariamente utilizzare eh, la pompa e il serbatoio, ma è diretta. Qui ci sono due saracinesche che mi chiudono da una parte e mi aprono dall'altra. I serbatoi dell'acqua sono due. Questi sono i divani, molto comodi. Qui c'è il tavolo da carteggio, con tutto il pannello insomma, relativo ai controlli. Qua c'è... Adesso andranno in conflitto perché c'è sempre riportata qui tutta la strumentazione elettronica. Questo è il strumento. Ok. 
Ok, F. Questa io l'ho messa qua, generalmente conservata. Qui c'è tutta la manualistica relativa all'imbarcazione in originale, sia Ray Marine che Benetto, con il manuale del proprietario e tutti i vari certificati conservati, con ricevuta, insomma, con tutto. Ho oh, qua una cucina a quattro fuochi con forno. Qui c'è eh, il forno, la, la lavastoviglie, perfettamente funzionante, molto comoda. Non pretendiamo grandi quantità di piatti, però questo è il lavello, sono due. Qui abbiamo il forno a microonde, anche se è perfettamente funzionante. Casse della radio. Qua abbiamo la, la spazzatura, si apre e questa è la, è la dinette, ci sono vari scomparti eccetera mi auguro sia uh, ben visibile ok adesso ci approcciamo nella prima cabina che è quella armatoriale, la più grande è una bella cabina molto ampia mi auguro che si veda bene qua c'è un armadio eh, Ecco, forse così non so se va contro luce o meno, comunque è, è molto molto grande e comoda, soprattutto comoda. C'è un secondo televisore, un altro armadio anche qua con i telecomandi dei due televisori, la radio, ok, qui c'è il bagno con la doccia separata e niente anche questo è molto comodo molto ampio tutti i, diciamo, i motori del bagno sono elettrici e, e niente poi anche qui ci sono una serie di gavoni molto molto importanti cassetti insomma e andiamo avanti e vediamo le altre cabine ci sono altre due cabine questa è l'altra cabina di poppa di sinistra ecco anche questa molto ampia molto luminosa fra l'altro adesso ho tutte le tende chiuse per eh, ovvi motivi qua c'è un, un pannello per i controlli ecco questo è diciamo l'interruttore doppio per l'esclusione o l'inserimento del generatore una, una cosa esclude l'altra quindi non c'è mai il pericolo di avere Due, due alimentazioni che vanno in conflitto ok e qui ci sono i vari eh, questo è un è un interruttore magnetotermico molto utile in quel pannello lì dentro c'è il generatore l'onan da 9,5 questo è il bagno questo eh, vediamo non so dovrei averla trovata sì Questi sono i vari, i vari... Un secondo. Ok. Sono tutti elettrici. Eh? Ok. Andiamo avanti. Qui c'è un altro pannello con i vari interruttori generali e questa è l'altra cabina, vabbè questo è il tavolo da carteggio, ripeto, molto molto comodo, anche molto ampio. Questa cabina in questo momento è disordinata perché qua io ho la, 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 la trinchetta, e poi ci sono dei remi ecco questi sono tutti i pezzi di ricambio questi sono due boccaporti nuovi ancora imballati qua ci sono filtri e attrezzature per il motore per lo Yamaha e qui ci sono tutta una serie di pezzi di ricambio da lampade eh, lampade laterali tendine cioè da, davvero un po' di tutto 
ci sono le, le che ho preso proprio per sicurezza questi sono i blocchi delle pentole della, per la cucina e, e così via qui addirittura c'è una pompa Jabsco nuova ancora imballata e insomma qua c'è l'altro bagnetto il gemello del, del primo che abbiamo visto quindi abbiamo quattro bagni e quattro cabine tutte matrimoniali mettiamo in moto la barca e poi andiamo a vedere anche il motore due metri e mezzo questo è chiaramente il pilota automatico ecco qua è anche abbastanza silenziosa il motore è perfetto ok scendiamo giù vediamo il motore ok il vano motore sotto le scalette questo è lo Yamaha con 110 cavalli è perfetto le manutenzioni regolari cambio filtri cambio giranti insomma tutto ciò che era necessario cambio olio chiaramente ho oh, un'altra cosa una peculiarità sempre che ho inserito io qua c'è una presa per una pompa con l'acqua dolce io in pratica quando finisce la stagione cosa faccio? Rilavo diciamo il motore con l'acqua dolce, metto in circolo l'acqua dolce ed è una cosa secondo me utilissima, che lo tiene in salute, ecco. E questo è il tutto. Ok. Bene, mi sembra ci sia tutto. Ok.